let us first of all turn to the book of genesis chapter number 50 adhyamathin pustham 50th adhigaram beginning from verse 18 to verse 20 adhil ettil irundhi 20 varai then we'll go to psalm number 119 and read verse number 71 Genesis chapter number 50 18 to 20 it says and his brethren also went and fell down before his face and they said behold we be thy servants and Joseph said unto them fear not for am I in the place of God but as for you ye thought evil against me but God meant it and to good to bring to pass as it is this day to save much people alive adi ama maimbada adhigaram 18 irundi 20 varai pinbu avanude sagodharum poi avanukku munbaga thaala vilindu idho naangal umakku adimigal endargal yosep avargalai nokki bayapadathirungal naan devana நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் சாம் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் வேர்ஸ் செவன்டி ஒன் இட் சேஸ் இட் இஸ் குட் ஃபார் மீ தட் ஐ ஹேவ் பின் அஃப்ளிக்டட் தட் ஐ மைட் லேர்ன் த ஐ ஸ்டாச்சூட்ஸ் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது எழுபத்தி ஒன்று நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஜேம்ஸ் ஒன் அண்ட் டுவெல்வ் இட் சேஸ் அண்ட் இட் ரீட்ஸ் லைக் திஸ் பிளஸ் இட் இஸ் த மேன் தட் என்ட்யூர் இட் டெம்டேஷன் ஃபார் வென் ஹி இஸ் ட்ரைட் ஹீ ஷெல் ரிசீவ் த க்ரௌன் ஆஃப் லைஃப் விச் த லார்ட் ஹேவ் ப்ராமிஸ் டு தெம் தட் லவ் ஹிம் யாக்கோ பெரிதின பொதுவான நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு அவசனம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கத்த தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் கேட்ட அந்த வேத பகுதியில் தேவன் தாமே நமக்கு ஆசிரியத்து கொடுப்பார் மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் அன்றுவரே எங்கள் முழு இருதத்தின் நன்றி அறிதலோடு உங்களுடைய கிருபாசனத்தை நாங்கள் நேருக்கு வந்து நிற்கிறோம் வி ப்ரைஸ் அண்ட் வி மேக்னிஃபை தைன் ஓன்லி எக்ஸால்டட் நேம் த நேம் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரே உயர்த்தப்பட்ட ஒரே நாமமாகிய உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் மகிமைப்படுத்தும் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ நேம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் நேம் அண்ட் தேர் இஸ் நோ நேம் தட் இஸ் அபவ் தட் நேம் அந்த நாமத்துக்கு இணையாக எந்த நாமமும் இல்லை அந்த நாமத்துக்கு உயர்வான எந்த ஒரு நாமமும் இல்லை வி தேங்க் யூ லார்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யுவர் குட்னஸ் அண்ட் யுவர் மெர்சிஸ் அபான் அவர் லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கொள்ளுகிறோம். May the liberty of your spirit be with us. நம்முடைய விடுதலை நாவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். Before we approach your word. ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் அணுகிறதுக்கு முன்பாக we acknowledge you because you are the author of your word. நீரே நம்முடைய வார்த்தைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறீர். We have gathered around your table this evening. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய மேஜை நேரில் நாங்கள் கூடி வந்து நிற்கிறோம். We acknowledge that you are the master of this table. இந்த மேஜை நிஜமானனாய் நீரே இருக்கிறீர். Won't you please take the living bread of your word? And amne bore aarthe age jeeva patte neere eduthe. Break it and pass it on towards our lives. Engalude vaalkikku neeraaya adai pitta anupumadi aichu. Help us be sincere and faithful to partake in the portion that you have for us. And ore engalukkaga nee neemithu vechirukkira andha pangile naangal unmaiyai uthavumai pangu pera udhavi. And as we partake in our portion. Engalude pangile naangal pangu perumbodhu. May we be nourished and be strengthened by you to live the kind of life that you want for us to live. Nee 
Won't you please anoint these feeble lips of clay to speak your anointed word? Anoint the ears of thine people to hear and their hearts to receive. We declare that all the glory, honor, power and praise that belongs to you and you alone. For we ask all of these wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Please be seated. In our series, Fighting with the Unseen Forces, Last week we talked about the spiritual balance that we need to have in the life that we are living in Christ. When we go off balance in living our Christian life, we need to understand that's the trick that the devil plays to make us fall and not be able to live the kind of life that God wants for us to live. Today there is a lot of confusion and a lot of divisions among the church and the various denominations that is operating in the name of the church. It's because the devil has convinced them to get into the extreme of things. Extreme of things. Not be balanced, but get into the extreme of both ends. And it's very important to note, being balanced in spiritual life is not being neutral. Neutrality in spiritual life is very dangerous. Neutrality is not a this is the Bible. This is the Bible. This is the Bible. This is Jesus explains neutrality as being neither hot nor cold. And he says, you are lukewarm and so that I will spoo you out of my mouth. So people who are neutral minded, they are nauseating to God. So being balanced is entirely different. Look at things the way God has ordained it to be. And look into all aspects of what God has said in each and every aspect of our life. And today I would like to share with you another message that is connected to this series. Facing the battles alone in our lives. See, when you talk about battles in Christian life, even also in Christian life, uh, there are uh, many ways of battles that we fight. Some of the battles we face as a family. Some of the battles we face as, as a church or as a body of believers. Some of the battles only the children they face. Some of the battles only the parents they face. 
சில போராட்டங்கள் பெற்றோர்கள் மட்டும் சந்திக்க கூடியதாக இருக்கு some of the battles are faced just by the ordained ministers சில நியமிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் மட்டும் சந்திக்க கூடிய போராட்டங்கள் உண்டு so now today we are going to talk talk about facing battles alone தனியாக போராட்டங்களை சந்திப்பது என்பதை so fighting lonely battles are very unique எனவே இந்த தனித்துவமாக போராட்டங்களை சந்திப்பது என்பது அது ஒரு தனித்தன்மையா yes there are real battles that we face in our lives alone நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையான போராட்டங்களை தனியாக நாம் சந்தித்துக் கொண்டோம் it's not that we have to fight it alone நாம் தனியாக அதை போராடுகிறது இல்லை but because of circumstances because of various different things अनेक வித்தியாசமான காரியங்களை we are pushed to a place to face our battles by being alone நம்முடைய போராட்டங்களை நாம் தனியாக சந்திக்க கூடிய ஒரு நிலைமை காலம் of course god has five fold ministries ஆண்டவர் ஐந்து விதமான ஊழியங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் diversities of gifts ஆவிக்குரிய வரங்கள் உண்டு governments helps brothers and sisters in christ கிறிஸ்துக்குள்ளே சகோதர சகோதரிகள் ஆளுகைகள் உண்டு there is nothing wrong in sharing with our, uh, with them our problems or difficulties அவர்களோடு கூட நம்முடைய பிரச்சனைகளோ நம்முடைய கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலே எந்த there is nothing wrong in them praying for us நமக்காக ஜெபிக்கிறதிலே எந்த தவறும் இல்லை in fact god has ordained his body so that we can help each other அந்த சரீரத்தை தேவன் நியமித்திருக்கிறதே ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யும் but when the battlefield comes anal and the porkalam engra porata neram enbadu varu you are facing alone neyal thaniyaga adai sandikkira there is nobody with you and the nerathile ungalodu kuda and let me tell you i'm saying it's a battle that is being fought alone and thanithuva thaniyaga nindu and the poratangalai seigirathu because one of the things that we need to know in our christian life is namme christav vaalkile nam arindukolla vendi innoru oru mukkiyamaana kaaryam enna though we are alone nam thaniyaga irundhalum it doesn't mean that we are lonely nam thani thanimiyaga alla there is a difference between being alone and being lonely nam thaniyaga irpadarkum thanimiyaga irpadarkum vithyasam undu what is the meaning of being alone and the thaniyaga irpadarkku enna artham enna alone means externally there is nobody with you veliparamaga yaarum ungalodu kuda irukkiradilla you are left as a lone man oru thaniyana oru manushanai but even in that circumstance anal and the soolnaligalilum kuda a child of god is not alone devanudaiya pillai oru naalum thaniyaga it is not he is not lonely avan thanimiyaga illai see the word lonely is more of a psychological factor அந்த தனிமையாக லோன்லிங்கிற அந்த ஆங்கில பதமானது அது நம்முடைய மன ரீதியான ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாகும் பட் பீங் அலோன் மீன்ஸ் எக்ஸ்டர்னலி தேர் இஸ் நோ ஒன் தட்ஸ் த ரியாலிட்டி ஆனால் தனியாக நிற்பது என்பது வெளிப்புறமாக யார் நம்மளோடு கூட இருக்கிறது பட் பீங் லோன்லி மீன்ஸ் அந்த தனிமையாக இருப்பது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் a சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் அது நம்முடைய உணர்வுபூர்வமாக சம்பந்தம் தேர் மே பி 100 people around you நம்மை சுற்றி ஒரு 100 விதம் 100 பேர் இருந்தா பட் ஸ்டில் யு மைட் ஃபீல் வெரி லோன்லி நீங்க இன்னும் உங்களை தனிமையாகவே நினைத்து கொண்டு டூ பீப்பிள் மைட் பீ இன் a house ஒரு இரண்டு பேர் வீட்ல இருந்தாலும் 10 people might be in a house இல்ல 10 பேர் வீட்ல இருந்தாலும் two people might be in a room ஒரு இரண்டு பேர் அறையில் இருந்தாலும் but no doesn't matter how many people are around us சுற்றி எத்தனை பேர் இருந்தாலும் கூட psychologically they are lonely உங்கள் மனரீதியாக நீங்கள் வந்து தனிமையாக இருக்கிறீர்கள் they cannot talk freely with anyone அவங்க யாரும் யாரோடும் தனியா சாதாரணமாக பேசுகிறது they cannot share anything with everyone எல்லாரோடும் தங்களுடைய காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறது கிடையாது so though we might alone as god's people தேவனுடைய பிள்ளையாக நாம் தனியாக இருந்தாலும் we can never be lonely நாம் ஒரு காலம் தனிமையாக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல why what's the reason ஏன் என்ன காரணம் because god almighty has said என்னடா சர்வவலமுள்ள தேவனே சொல்லுகிறார் before jesus ascending up into heaven இயேசு பரத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக he gave one of the greatest promises அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களிலே மிக பெரிதாக where he said i am with you you all way even unto the end of the world ulagathin sagala naatkalilum naan ungalodu kuda irukiren and there is another scripture innoru oru vaasanam undu where the, this promise is qualified where it says i will never leave you nor forsake you naan ungale oru kaalam vittu velugugiradile ungale kai vidugiradum illai so for a child of god devunude pillai there is no psychological loneliness avargalukku mana nilayile thanimiyana oru nilai we may be alone but we are not lonely nam thaniyaga irukkalam aanal thanimiyaakkapada like there is a song that we sing namukku oru paattu undu undu thaniya irundhalum naan thanimiya 
தனிமை இல்லை இயேசு அப்படி தானே வரும் இயேசுவை போல் யாரும் இல்லை எரிகோ நகர் அந்த பாட்டு Though we are alone, we are not lonely. So as we are living our Christian lives, externally there might not be people that stand with us in the battlefield. So in such circumstances, So in such circumstances, So in such circumstances, We have a pressure and we think about a lot of things. We brood over a lot of things by ourselves. We struggle with ourselves. We think with ourselves. We strategize with ourselves. We plan with ourselves. And we ask a lot of questions with ourselves. And many times we are pushed into asking questions to God because we get so confused with loneliness and alone. Yes, externally there is no one with you. That's a fact. But we have also forgotten the fact that we are not lonely. We have forgotten the fact that God has said I am with you all the way even unto the end of the world. We forget the fact that he will never leave us nor forsake us. It's because of all those things we are distracted by all the things that are happening around us and we feel that God has forsaken us. We ask the questions what is God doing? Where is he? I am struggling alone. Why is he silent? We have a so many questions when we face our battles alone. If we go to the book of Judges chapter number 6 beginning from verse number 12 the scripture here reads like this. This is what the angel of the Lord came and spoke to Gideon and Gideon replied to the angel of the Lord. Now when the children of Israel went into the captivity of the Midianites the angel of the Lord was sent by God to choose Gideon to be the deliverer to deliver them from the hands of the Midianites. So in verse number 12 the angel of the Lord appeared unto Gideon and he said unto him the Lord is with thee thou mighty man man of valor. And Gideon said unto him, O oh my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told of us saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. See, the Lord sent an angel and spoke to Gideon and said, The Lord is with you, thou mighty man of valor. But Gideon replied back to the angel of the Lord and said, well if the Lord is with us why all these things are happening here? why did he deliver us into the hands of the Midianites where is the miracle that our fathers told us and he is making a statement exactly opposite to what the angel of the Lord spoke he said but now the Lord hath forsaken us Hello? 
God sent his angel and said the Lord is with you and our thodanar mulama solugara kathar unnodu kuda irukkara and Gideon is giving a right reply in the face of the angel of the Lord and said the Lord has forsaken us and the kathrudiya thodanukku mugathukku mugamaga avan solugara kaariyam kathar engale engalodu kuda irundal yen neriduvana engale kai vittaar what is the problem with this man inda manushan idathil irukkira prachana idan enna this man inda manushan he is acknowledging the presence of the Lord by looking at the circumstances avana soon alegale paarth devunde prasanathai avan kanikkiruganavana irundha he has failed to acknowledge god and look at the circumstances devane paarth soolnalegale avan thavathu andavare angikarikkavilla nam tamil la nalla solluvom kanagu porradhu soolnalaya kanagu pottu andavar irukkara illaya nu solradhu ana unmaiyana deva pulligal andavara vechi enna pananum soolnalaila we should not look at the circumstances and acknowledge whether god is there or not there nam soonalegale kanikittu kathar irukkarara illaya endru solli nam kanikittu we must acknowledge first the presence of the lord and then look at the circumstances mudalavadhu kathrude prasanathe nam angikarikka vendum adai kanakkada vendum adan minbaga soonalegale then in verse number 14 14th vasanam the lord looked upon him and said kathar avane nokki paathu verse number 12 the angel spoke முதல்ல பன்னெண்டாம் வசனத்துல தூதன் பேசினான் he has forgotten the presence of god with him avanodu kuda irukkira deva prasanathai avan marandu ponaan he thought because god is not there he is going through the circumstance into the hands of the medianites katta thannodu illada avanale indha vidhamana soonalai kulla avan kadandu poga vendiyada irukkirathu but god is looking at his circumstance in a totally different way aanal devan andha soonalaiye mutrilum maarubada nilayile avan he says gideon because i am with you avan gideone naan unnodu kuda irukkira i am going to use you naan unne upayogapadatha pogiren to deliver the whole children of israel out of the hand of the medianites israel motta beriyum and midianude kai ki neengalaakki rakshikka pogare so we have a choice enave namakku therindukoludal when we face our battles alone nammude porattangalai nam thanmiyaga sandhikkumbodu are we going to believe what god says devan sonnadai nam viswasikka pogiram or are we going to believe what the circumstances illa soornalaigal enna solugiradho adhai naan nambugiradhu whether it is a little problem a great problem adhu chinna prachaniyo periya prachaniyo whether it is a simple problem or complex problem oru eliya prachaniyo illa kulappamana kaaryam whether it is something that you have been fighting for a short time or something that you have been fighting for a long time illa kondha kaalamaga neenga poraadugira kaaryam illa neenda kaalamaga neenga poraadugira kaaryam you have the decision ungalku neengale andha theermanam is i will never leave you nor forsake you andar solgra naan ungale vittu vilagai i am with you always even unto the end of the world mudivandam sala naatkalai naan ungalodane kooda irukiren are you going to believe that adha ningal viswasikkireen or show the circumstances and get convinced the lord is not with me illa irukra soonalegale kanakitta andavar illa endru solla pogu god has forsaken me andavar enne kai vittar god has forgotten me andavar enne marandu vittar yes when we face our battles alone nammude porattangalai nam thaniyaga sandhikkumbodhu we may ask such kind of questions nam appadi patta naana kelvilai kekkom what god is doing andavar enna senjittu as i am suffering na paadu pattu where has he gone avar inge pona why is he silent avar yen amidhala irukkar many times we ask the question why 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 anega nerangalile yen yen engra kelvi da namakku and uh, when i was growing up i even heard some people say you know asking this question why is is very dangerous inda yen engra kekkra kelviye migavum abathanad endru you know there is a song uh, written in tamil by a famous song writer oru perambalamana paadagaraale ezhudapatta oru paadal a tamil christian song oru tamil christava paadal and uh, when he was going through some tough time he wrote a song like this கடினமான சூழ்நிலையில கடந்து போகும்போது அந்த பாடலை அவர் எழுதினார் and some of the lines in that song it says அந்த பாடலிலே சில வரிகள் இவிதமாய் உண்டு lord i don't have any right to ask you why ஏன் என்று கேள்வி கேட்க எனக்கு உரிமை இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் பழைய பாட்டு கேக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பாட்டுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் என்று கேட்க உரிமை இல்லை உரிமை இல்லையே எதையும் தாங்கும் இதயம் தாருமே ஓர் இதயம் Yes he was going through a tough time I can tell you that uh, by 
by by quoting those words and the vaarthukale avar uvayapaduthi eludhana nimittam naan kanakkedugiren avar kadinamana oru sulal in the heat of the battle he might have written that lyric vel and the porattathin uchchathile and the kaariyathai and the paadale avar eludhi irukkum but if he could have waited for few months or years he could have known what is the purpose of what he went through in his life sila varidangal kalithirundhalanal and the sunnale and kadinamana kaariyam edinaale endru avarale unnandirukka mudiyum but according to the scripture anal veda vasanathin I don't see any wrong in questioning uh, asking the lord why andavare yen endru ketpadile endha oru thavaram kedaiyadhu even when jesus was on the cross of calvary alvari sulivile yesu krisuvum kuda he said eloi eloi lema sabakthanai eli eli lama sabakthanai what is the meaning of that devane en devane my god my god why have you forsaken me en devane en devane yen ennai kai vittu jesus christ god who was manifest in the flesh even mamsathil velippatta devan who lived his life on this earth as a son of god as an example for you and me devarude kumaranai ungalkum enakku maadhiriyaga indha bhoomiyile vaazhgal when he was suffering avar paadapatta when he was going through pain avar valiyile kadandu pona when he was going through the trial of his life thanude vaalkin sodhanai kaalathil avar kadandu pona he asked the question and said lord why did you forsake me avarum idhe kelve kettar andavare yen ennai kai remember jesus was also fighting a lone battle la enandal yesuvum thanithuvamaga thaniyaga he was fighting the battle alone avar on the porattathai thaniyaga seidha even he did not get a prayer partner when he was in the garden of gethsemane and the gethsemane thottathile thannodu kuda jebikka kuda aatkal illada that's why he asked peter can you not wake up with me for one hour adanalai than pedra paathi ennodu kuda oru mani neram adu vilithirukka kudada endru ketta so he was fighting the battle alone enave and the porattathai avar thaniyaga sandhitha there was nobody with him avarodu kuda evarum illa and he knew the answer why he was fighting that battle yen and the porattathai thaniyaga poraadikonda irukkar என்பதையும் அவர் அறிவார் Jesus in spite of knowing the answer he asked the question அவர் அந்த பதிலை அறிவதற்கு பதிலாக அந்த கேள்வி அவர் கேட்டார் பதிலை அறிந்திருந்தும் கேள்வி என்ன பண்ணாரு he had the answer for the question அந்த கேள்விக்கான பதிலை அறிந்திருந்தும் why because jesus knew that for that purpose only he came என்றால் அந்த நோக்கத்துக்காக அவர் வந்தார் என்பது அவருக்கு தெரியும் that he has to take away the sins of the world அந்த உலகத்தின் பாவத்தை எடுத்து போட வந்தார் apostle paul writing to corinthians he says அந்த கொரிந்து புத்தகத்திலே பவுலோ போஸ்தன் எழுதுகிறார் he was made to be a sin for us அவர் நமக்காக பாவமானார் all the sins of the world was heaped upon him உலகத்தின் பல சர்வ லோகத்தின் பாவமும் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டது so because he was being judged in our place avar nammude edathile avar nyayanthikkapattadinal for a moment he was forsaken on the cross avar or nodi poludile kalvari sulivile kai vidapatta and at that time and the nerathile in his humanity in the height of his suffering avar and the paadugalil mathi he cried to the heavenly father and said my god my god why have you forsaken me in spite of knowing the answer he asked the question to god and அவரிடத்து இன்னும் அவருடைய முடிவு இன்னது என்ற அந்த பதிலை தெரிந்திருந்தும் அந்த கேள்வி அவருக்கு so there is nothing wrong in asking the question why ஏன் என்று கேள்வி கேட்பதிலே தவறு எதுவும் கிடையாது but the attitude with which we ask is very important ஆனால் எப்படிப்பட்ட நிலையிலே என்ன அடத்திலே அந்த கேள்வியை நாம் அவரை நோக்கி we can ask that question why with the right attitude as well as a wrong attitude நாம் சரியான நடத்திலே நிலையிலே இருந்து அந்த கேள்வியை கேட்கிறோமா இல்ல தவறான நிலையில இருந்து அதை கேட்கிறோம் what is the wrong attitude அந்த தவறான நடத்தை என்ன why me yen enakku mattum silar kekkara yen endra kelvi many years before anega varshangalukku munbaga i don't know any of you remember the incident that i am telling you because you all have a chance to know about what i am going to tell you na enna solla pogurengiratha unga arindukolla kudiya oru vaippu anegarkku adu naan solvathu therindirukkum endru nenikkiren many years before a minister passed away oru anega varshangalukku munbaga oru uliyakarar irundhu pona and i happen to go to that uh, funeral and adaka aaradhanaikku naan kadandu pone and one of the pastor's closest relative was weeping and crying and saying a lot of things and the பாஸ்டருக்கு மிகவும் நெருக்கமான சொந்தக்காரர் ஒருவர் அதிகமாக அழுது புலம்பிக் கொண்டார் சோ as the procession started from the church to go to the burial ground சபையில் இருந்து அந்த அடக்கம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு அந்த ஊர்வலம் கடந்து போகும்போது all the pastors were going in front of the procession எல்லாரும் எல்லா பாஸ்டர்களும் அந்த முன்னாடி போயிட்டாங்க முன் முன் பகுதியில் கடந்து போனார்கள் and uh, 
I was following them very close. Avargale naanum nerkamaga pin thodandu ponen. And after that uh, the the mortal remains were coming and the believers of the church were coming and all the family and the people were coming. Avuliya karude sariram vandathu adan minbaga viswasigal uravinargal. So as the body was taken to the burial ground in the procession. And the urvalathil irundhu and the sarirathai and the adakkamanugira edathukku eduthapodu. The closest relative of that pastor. And the pastor ku migavum nerkamana uravin she was a lady avar oru manushya and she was uh, crying at the top of her voice thanude vaayil romba miranda satham and she was beating her chest thanude nenjile maarbil adithukonde and with her hand she showed to all the ministers and said lord all these people are alive thanude maarbil adithukonde munnadi vandha ella uliyakarangalai paathu indha uliyakaranga ivanga ella uiroda irukkaangale why only you took my brother ஏ ஏ சகோதரன் மட்டும் நீ எடுத்து கொண்டீர் என்று கத்து this is the wrong attitude இது தான் தவறான we can ask the question lord why ஆண்டவர் வந்து ஏன் கேள்வி கேட்கலாம் but not why me ana enakku mattum yen kekka why only for me ye enakku maatra why only for my family ye yen kudumbathukku maatra why only in my church ye ye sabaikku maatra not my me i should be included in this why inda yen engra kelviyode naan enakku ennudeyathu yen kudumbam andha maathiri varakuda that's a that's a very dangerous way of asking the lord this question why this only me idu vandu andavare kekkira oru mosamana oru kelviyaga irukku ellaru nalla irukkaangala enak mattum yen kashtam but there is a good attitude by which we ask why andavare edathile nam yen engra nalla nadathoyodu kelpadu nalladhu saying lord why did you permit this andavare yen idu anumadithirukku why i had to go what is the purpose idu enna nokka andavare what is the plan that you have for me behind what i am going through yan yen idu kuda kadandu povadharkuriya idarku pinnana thittam dhan enna nokka because when we face our battles and trials alone in our lives nammude vaalkaiyile inda poraattangalaiyum soodhanagalaiyum thaniyaga sandithu nam kadandu pogum bodhu as god's people devunde chanagal we always must understand எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் the god never allow anything just for the sake of allowing it அதை எந்த ஒரு காரணம் இல்லாமல் அவர் அனுமதிக்கிறது கிடையாது god always has a purpose for every pain that we go through நாம் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு பாடுக்கும் ஒரு நோக்கத்தை தேவன் so as we face our battles alone எனவே நாம் நம்முடைய போராட்டங்களை தனித்துவமாக நின்று நாம் போராடுவோம் instead of focusing on the battle அந்த போராட்டத்தை நாம் கவனிக்க we must focus on knowing the purpose of the battle அந்த போராட்டத்தை எதற்காய் அனுமதித்தார் என்கிற அந்த நோக்கத்தை நாம் கவனம் கொள்ள வேண்டும் Lord why this pain ஏ இந்த வேதனை what is the purpose of this pain இந்த நோக்கம் தான் what is the purpose of this trial இந்த சோதனையுடைய நோக்கம் தான் என்ன what do you have for me to understand and do behind this battle இதை நான் புரிந்து கொண்டு இதற்கு பின்னாக எனக்கு என்ன நீர் வைத்து இருக்கிறீர் see many times when we face battles alone अनेक நேரங்களிலே போராட்டங்களை நாம் தனிமையாக சந்திக்கிறோம் there is a battle that always happens between our heart and our mind நம்முடைய இருதயத்துக்கு நம்முடைய சிந்தைக்குமாக ஒரு போராட்டம் ஓடிட்டே இருக்கு the greatest battle that happens for a believer is between heart and mind ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற மிகப்பெரியதான போராட்டமே இருதயத்துக்கும் சிந்தைக்கும் உள்ள ஒன்று and let me tell you நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் from the garden of eden அந்த ஏதென் தோட்டத்திலிருந்து god always chose the heart of man தேவன் தா மனுஷனுடைய இருதயத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் all through the scriptures எல்லா வேத வசனங்களும் god is concerned about the hearts of his people ஜனங்களுடைய இருதயத்தை குறித்து அவர் கரிசனை உள்ளவர் is talking about a clean heart அவர் சுத்த இருதயத்தை அவர் எப்பொழுதும் even when david sang he said lord created me a clean heart தாவீது தன்னுடைய சங்கீதத்திலே தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே सृष्टिம் என்று god always is concerned about the hearts of his people எப்பொழுதும் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுடைய இருதயத்தை குறித்த கரிசனை அவர் because that is the very core of our life அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு like the heart that pumps the blood is important for the survival of our body எப்படி நம்முடைய சரீரம் ஜீவனோடு இருக்க அந்த இருதயத்திலிருந்து ரத்தம் அது புறப்பட்டு the heart that the scripture is talking about in the vedam solugira irudayamana it is talking about the spirit man and the aavi manidane patti solugira it is talking about the spirit being and the aavi kuriya manidane patti god is concerned about that spirit being and the aavi kuriya manidane patti than devan karasane ullavaragi praise the name of the living god that spirit being should be strong and the aavi kuriya manidan balamullavana irukkapada vendum the spirit being should be strengthened and the aavi kuriya manidan balapaduthapada vendum that spirit being should be clean 
ஆவிக்குரிய மனிதன் சுத்தம் உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும் தட் ஸ்பிரிட் பீயிங் மஸ்ட் பீ பியூர் அண்ட் ஹோலி அவனே சுத்தம் உள்ளவனாய் பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும் தட் ஸ்பிரிட் பீயிங் மஸ்ட் பீ டிவோட்டட் டுவர்ட்ஸ் காட் தேவனுக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒருவனாய் அந்த ஆவிக்குரிய மனிதன் காணப்பட வேண்டும் இஃப் தி ஸ்பிரிட் பீயிங் இஸ் நாட் ரைட் அந்த ஆவிக்குரிய மனிதன் சரி அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் ரைட் ஆன் தி அவுட் சைடு அந்த வெளிப்புறமாக எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது இட் இஸ் a total waste for god in the sight of god தேவனுடைய பார்வேலே வீணான ஒன்றாய் இருக்கு தட்ஸ் வை தி ஸ்கிரிப்சர் சேஸ் அதான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது looks at the outward appearance mansion veliparamana thotrate nokkira but god he looks at the heart kartharu irudayate paarkara but the devil anal pisas he is not so much concerned about the heart avan irudayate kuritha kaavam gavanam ullavan alla karasane ullavan alla he is very much after our mind nammude sindhaye kurithu dhaan avanu kenna he is very much after our thinking nammo yosane kurithu dhaan avanu kadhi so there is always a battle that happens between our heart and our mind nammude irudayathukkum nammude sindhaikkum eppozhudum oru poratam irundhu so when we face our battles alone nammude poratangalai nam thaniyaga we don't get mixed up between our heart and our mind nammude irudhayathai nammude sindhiyum andha kulappathukulle kondu as god's people devunde janangal as we fight our unseen battles nammude kaanakudada andha poratathai nam porukkudu we must always follow our heart nammude irudhayathai da nam pinbatra vendum praise the name of the living god because god speaks into our hearts yenendal devanam irudhayathai nokki dhan pesugiradhu god puts his faith in our hearts nammude athu irudhayathila dhan avaru viswasathai vaikkira god puts his nature in our hearts avarude thanmai nammude irudhayathila avar vaikkiravarai irukkar god puts his love in our hearts avar thammude anmai nammude irudhayathila vaikkiravarai irukkar praise the name of the living god and the still small voice it comes from the heart and amanda melliya தம் என்பது இருதயத்திலிருந்து உண்டாகிறதா இருக்கும் பட் சம் டைம்ஸ் انا சில நேரங்களிலே we follow the mind நாம் வந்து சிந்தையை பின்பற்ற வேண்டும் many times these days people talk about mind voice இந்த நாட்களில் अनेகர் அந்த சிந்தையினுடைய சத்தத்தை குறித்து no no as god's people we should not hear what the mind voices தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கிற நாம் எப்பொழுதும் சிந்தையினுடைய சத்தத்துக்கு பின்பற்ற தொடர கூடாது because god speaks only in our hearts ஏனென்றால் தேவன் நம் இருதயத்தோடு கூட தான் அவர் பேசுகிறார் the devil chose the mind pisasanavan sindhe the devil chose to corrupt the mind of eve avan and the evil de sindhaye avan maar convince her to take part in the forbidden fruit alakapatta virushathile pangu perumbadiyai avale oppukolla vaitha but god was concerned about the hearts of man karisane ullavar andavar we always must follow what the heart says as believers in christ christumille viswasiya irukkira nam nammude irudayam namakku enna unarthukiradho adhai nam pinbatra vendum because everyone that is chosen by god எல்லாரும் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் everyone that is chosen தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொரு no matter whatever the circumstances we might go through சூழ்நிலைகளிலே நாம் எப்படிப்பட்டதுக்குள்ளே கடந்து போனாலும் சரி we still believe god நாம் இன்னும் தேவனை நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக we believe in our heart that god is good தேவன் நல்லவர் என்று நாம் இருதயத்திலே நாம் விசுவாசி but around us around us ஆனால் சுற்றிலுமோ we might not feel the goodness of god and the devundiya and the good nanmaye nam and unara mudiyad we might not see all the time the goodness of god ella neravum and the devundiya nanmaye nam sutti nam kaana mudiyala it's like what gideon said adha gideon sonnadhu pole the angel of the lord said the lord is with you andavar solrare my thudan solugiran kathar unnodu kuda irukkar gideon said what are you saying nee enna pa solra if god is with me kathar enoda kuda irukkar why have all these things have befallen me idella enakke nadakkudhu god has forsaken me ஆண்டவரே கை விட்டார் you are giving a wrong information நீ வந்து தவறான ஒரு செய்தியை that's why i'm going through what i'm going through அதனால தான் நான் கடந்து போறே இந்த பாதையில போய் that's why the second time the lord himself spoke to him தேவனே வந்து இரண்டாவது முறை அவர் இடத்துல பேசினார் you better shut your mouth நீ வாய கொஞ்சம் மூடு don't follow your mind நீ உன்னுடைய சிந்தையை நீ பின்பற்றாத see when gideon replied to the angel of the lord அவருடைய தூதனுக்கு மறுமொழியாக gideon he was not replying from the heart அது இருதயத்தில இருந்து அவன் சொல்லல he was replying from the mind அவன் சிந்தையில இருந்து he was looking at the circumstances avan sullalaiyile nokki paathaan and he could not process everything that is going on in his mind thanude sindhayile kondirukkira kaaryangale vaithu avan badhu but because he is a child of god avan devunude pilaiya irukkiradhaale he failed to follow the heart nee irudayathai pinbatra avan thavari pona if he would have followed the voice of his heart avan irudayathin sathathai avan pinbatti he would have never told what he told to the angel of the lord avan kathrude thoodanathile sonnadhu pol avan solli irukkaraa so when we are chosen by god almighty 
என்ன சூழ்நிலைகள் கடந்து சென்றாலும் நம்முடைய மனது புரிந்து கொள்ள முடியாத பல விஷயங்களை நம்முடைய இருதயம் விசுவாசிக்கும் Our mind may not be able to process. Our mind may not be able to comprehend. We may think in our mind, if God is love, why are these things happening? In our mind, we may think, if God is good, why all these circumstances are there in my life? But still, if you are God's chosen people, God has delivered you His faith, அவர் தம்முடைய விசுவாசத்தை கொண்டு உங்களை எல்லாவற்றையும் and because he is living by faith அவர் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறார் because you are walking in love நீங்கள் அன்பில் நடக்கிறதுனாலே you will be still be able to believe god is good god is love and alleva, god is everything he says to be தேவன் அன்பான் தேவன் அன்புள்ளவர் அவரே எல்லாம் என்பதை உங்கள் இருதயத்திலே நீங்கள் விசுவாசிக்க no circumstance no battle no trial will change what you believe in your heart உங்கள் இருதயத்திலே ஆண்டவருக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு காரியத்தையுமே நினை to park mudiyadu viswasikka mudiyadu but it's the devil that is trying to pressurize our mind all pisasanavan nammudaiya sindaiye nammude yosanaiye manadai avan aluthum and lie in our thoughts nammudaiya sindaikkulle or poiyai lie in our mind sindaikkulle or poiyai and say hey see if god is love why are these things aandavar anna inda unakkiye idala nadakkudhu if god is good why these people are talking like this nallavara unakku irundha unakkiye idu nadakkudhu why you are in a miserable state if god is merciful love and kind and the great kamullavar avar anbullavar eppadi irundha look 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 god has forsaken you he has forgotten you he is no more faithful to you well that's the lie of the devil that speaks in our mind pisasanavar nammude sindhikku nerai kondu varugira kaaryangal idu but god's people the chosen people of god who have received the holy spirit pasuthaaviye petrukonda janangal who is the holy spirit The Holy Spirit is the deity of God. And the devi kathinudey thanme da. The deity the dwelt inside of our of our Lord Jesus Christ. And our Jesus Christ suple vasamani na de devi kamda. Praise the name of the living God. A part of deity from God himself is dwelling in our hearts. And the devunudey devi kathin pangam bagam namu kulle vasamai irukkar. And he is faith. Avare unmai ullava. He is loving. Avare anbullava. He is good. Avare nallava. Praise the name of the living God. that's why anyway when we face our battle alone nammudeya porattangalai nam tharmiyaga sandhikkumbodhu god speaks only in our hearts devan nammude irudayathile maatram irudayathe nokki pesugira a true chosen child of god will always listen to what the heart says or unmaiyulla devanale thendukollapatta avarudeya pillai அவருடைய இருதயத்துக்கு நேரா தேவன் பேசுகிறது எது yes he will struggle with his mind அவன் தன்னுடைய சிந்தையில போராடி கொண்டு he will struggle with the thoughts அந்த யோசனைகளிலே அவன் போராடி because the devil uses that circumstance to play in our mind ஏனென்றால் சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி பிசாசானவர் நம்முடைய சிந்தையோடு கூட அவன் விளையாடுவான் but finally he will settle with what the heart says ஆனால் இருதியிலே இருதயம் எதை சொல்கிறதோ அதை தான் அவன் தீர்மானிப்பான் because he is a chosen vessel of god ஏனென்றால் அவன் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு and child of god avan devanale therindukollapatta oru devan god will never leave his chosen ones oru kaalam devan thamale therindukollapattavargalai kai vidugirathu praise the name of the living god as he promised he is faithful to them and he is with them always in all circumstances avan vaakku pannina padi anda vaakku thattathukku unmai ullavarai avar sagala kaalamum iridhi parindam kooda irukkarava let us look at a person that fought a lonely battle in his life thanude vaalkile porattangalai thaniyai sandhitha oru manushane paaki he fought his battle alone the battle of his life alone thanude vaalkki kendra avan sandhitha porattam and about him is what we read a passage of scripture in the book of genesis adhyama pusathile namasikke keta anda kaaryam when we look at the life 
life of Joseph uh, we can understand a lot of things how to face our battle alone நம்முடைய போராட்டங்களை நாம் தனித்துவமாக எப்படி எல்லாம் சந்திப்பது என்பதை குறித்த not face it alone to defeat but face it alone to overcome be victorious தோல்வி அடைவதற்காக தனியாக சந்திக்க வேண்டாம் அதை வெற்றி பெற்று மேற்கொள்வதற்குரிய when we look at the whole life and the struggle that Joseph in the old testament went through அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே யோசேப் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் கடந்து போன எல்லா சோதனைகளையும் பாடுகளிலும் we can learn two very important lessons இரண்டு முக்கியமான பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள actually there are many things that we can take it up from the life of joseph joseph de walker nadanda sambhavangal ellavathiyum urunginaithu there are two very important things that i would like to highlight this evening inda rendu rendu karyangalai maatram mukkiyathapaduthi inda maalai velil ungalku solla the first one is mudalavathu uh, as joseph fought the battle of his life alone avan thannudeya vaalkaikana poraattai thaniyaga poraadina he very much comprehended and understood the plan and the purpose of god devarudeya thittathiyum nokkathiyum kurithu nangu arindavanai purindavanai and the poraattai avan thanithu poraadina see once we get to know the purpose and the plan of god behind the struggle that we face in our lives namme vaalkaiyil nam sandhikkira inda poraattathukku pinnaniyamai irukkira devarudeya nokkam dhaan enna thittam dhaan enna nangu arindu purindukondamanal it will bring a lot of comfort to us namakku aneega aarudhal edu kondu varugiradha irukkum it will bring a lot of clarity in our mind namme sindhile nalla oru thelive idu kondu varu there won't be any lamenting anga polambalukku idame irukada there will be peace of god devude samadhanam namakkulle irukum we will stand still and see the salvation of our lord devude rakshippai nammale anubavikkum we will understand then this battle is not mine but this battle belongs to the lord indha yuddham ennude dalla indha yuddham karthrudeya endra nilaikku nam varuvom so such kind of stillness and peace that joseph had in all of the battle he faced alone in his life in the america in the sandosham in the samadhanam joseph thanithu porudum bodu avanukulle undayirundhu joseph understood that he is playing a part in god's big plan and program devanudeya peridana thittathile kaariyathile avanukuriya oru siru pange avan seigiradhaaga avan enidhan see in genesis 1 1 we read aadiyama onnadathigaram onnam vasanam in the beginning god created the heavens and the earth aadiyile devan மானத்தின் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் Praise the name of the living God. God. When he created that அவர் அதை சிருஷ்டித்தபோது He had a big program behind that. அதற்கு பின்னாக ஒரு பெரிதான காரியங்கள் இருந்தது. When he created the heavens and the earth அவர் அந்த பூமியும் மானத்தையும் சிருஷ்டித்தபோது He not only had that program alone that plan alone And the karyate mathram seidhu nerivetrukiravaraga alla God never thought let me create first heaven and the earth and then plan on and see what i can do next modalla vanathi bhoomiyum srishtithu vittu adar peraga okkandu yosithu aduthu enna seiyalana avar thittamidala yosikkala before he created idai srishtippadarkku munbagave he had an entire big plan adar mulumayana thittam illadhu enbadhai avar thanakkulle kondirundha he had the understanding of creation and the srishtippe kuritha purindukoladil irundha he know how the creations should be and the srishtippu eppadi irukkapada vendum and what purpose he was creating enna nokkathukkaga adu srishtikkara and he knew all details adu kuritha sagala vilakkangalaiyum avar arindavar aayirundha not only the first man and the first woman mudal manidan mudal manishi eppadathu but he had the four knowledge of the entire human race and mulu manukulathe kurithum avar arindavar aana he had had the very intrinsic meticulous knowledge of all the dispensations and the kala kalangalum nadaivara pogura sambhavangalude nunukathai sagala karyangalai thulliyamaga irundirundha and because of his four knowledge avarude munnarivin nimithamai god chose his people devan thammude janangalai therindeduthan and he was directing and orchestrating everything that is happening in this world from the beginning of times and the kalathin aarambathilunde ovvondriyum avar srushtha nirvahitha ellam vatri maaru so each and every one of us nam ovvoru varum we have a little part to play in the god's big program devunude and the peridana nigalchile namakku oru siru siru pangu undu and that's the reason sometimes we do not understand why things are happening the way it's happening and the karanathinala da karyangal nadakkumbodhu idu yen nadakkudunu puriyiradilla many times we ask the question why 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 and then we get tired and leave it off adhe nerathil avar thirathile nam yen yen endra kelvi kettu apdi sorvaagi adu vittrrom because god uses his chosen people yena devan thammale therindukollapatta janangal 
from different dispensations ana kala kalangalaga from different times vyasapatta kalangalile in different places vyasapatta idangalile in different circumstances vyasapatta soolnaligalile to play a part in god's big program devunudaiya kaaryangale kurithu avar namakku therivikkiravarai irukkar only when we get to the eternity and the nithu we will be able to fully understand all the things that happened in our lives why it happened praise the name of the living god but until then we must understand that while we are living our lives on this earth as god's people we are going to play a part in god's big program என்ன <laughs> because a lot of times anega nerangalile people endure in that battle and the porattathile mudivandam nelaithirpaar because of unforgiveness and the mannikka mudiyada thanmai na sometimes they do something wrong and fail to ask for forgiveness sila nerangalile thavarana ivale seidivittu mannippu kelpan mudiyama they fail to repent and manandirumba mudiyama they fail to Uh, receive forgiveness in the right way and the sariyana valiyile mannippai pera mudiyadu and sometimes they are at the other end where where they are in the place to forgive others but they don't do it par mattavargale mannippadarku vadu mudiyama appadiye irpa when you look at the story of joseph joseph ude karyate paarkumbodhu we can learn the lessons how we can correctly operate in both these ends inda irandu kaaryangalume avan evidamai sariyana vidhile seidan endradhu whether we might find our place in the place of repenting and asking for forgiveness manandirumbi mannippu kelpuradhu oru idam or in the place of forgiving others alla mattavargalai mannithu yetrukolvadhu innoru idam praise the name of the living god first joseph knew he was a part of god's big program avan devunudaiya peridana thittathile kaaryathe thanakkulla pangi innad endradhu avan arindavanai what is the big program and the devunude peridana kaaryam do you know who to whom the lord first spoke about this big program in the periya kaaryathe kurithu mudhalavadhu yaar edathila andavar pesinaan he spoke to abraham abraham edathile solluga who is abraham abraham yaar great grandfather avarude periya thatha his dad was jacob avarude appa yakob granddad was isaac avarude thatha vandu isaac great grandfather was abraham and the patan da avar abraham almost three generations before moondu thalaimarikku munbaga almost more than 100 years before anega 100 varadangalukku munbaga god spoke about a big program to abraham abraham edathile inda peridana kaaryathe let's go to the book of genesis chapter number 15 adhiyama 15th adhigaram beginning from verse number 12 to verse number 14 12 lerundhe 14 varaikkum what does it say adhu enna solugiradhu and when the sun was going down a deep sleep fell upon abraham and lo and horror of great darkness fell upon him suryan asamikkum bodhu abrahamukku katta ayanda nithrai vandathu thigilum kaarilum avane moodikondathu Verse number 13 And the Lord spoke to Abram and said know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs and shall serve them and they shall afflict them 400 years அப்பொழுது அவர் ஆபிராமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடைய தல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாய் இருந்து அத் தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரப்படுவார்கள் என்றும் நீ நிச்சயமாய் அறிய கடவாய் என்ன சொல்கிறாரு யுவர் சீட் உன்னுடைய சந்ததி இஸ் ஈவன் பிஃபோர் ஐசக் வாஸ் born ஈசாக் பிறப்பதற்கு முன்பாக ஷூர்லி தி லார்ட் கேவ்ஸ் எ ஷூரிட்டி ஆண்டவர் அங்க ஒரு உறுதியை கொடுக்கிறார் இட்ஸ் எ ஷூர் புரோகிராம் ஆஃப் காட் அது தேவனுடைய நிச்சயமான காரியம் ஷூர்லி யுவர் சீட் ஷல் பீ எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் அ லேண்ட் நிச்சயமாக தங்களுடைய தட் இஸ் நாட் தேர் தேசல தங்களுடையதல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாய் இருப்பார்கள் வாட் இஸ் தட் லேண்ட் அந்த தேசம் வி நோ நவ் இப்ப நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் தட் லேண்ட் அந்த தேசம் இது இட் இஸ் தி லேண்ட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் ஈஜிப்த் தேசம் and these people they shall serve them 
அவர்களை சேவிப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and he was so accurate he said for 400 years they will serve them மாத்திரமல்ல இன்னும் குறிப்பாக சொல்லுது நான் 400 வருஷம் அவர்கள் உபத்திரவ they will be afflicted for almost 10 generations அவர் 10 தலைமுறை அவங்க உபத்திரவப்படுகிறார் verse number 14 it says and also that nations whom they shall serve will i judge and afterwards shall they come out with great substance இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகளை நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் பின்பு முக மிகுந்த பொருள்களுடனே புறப்பட்டு வருவார்கள் just out of the blue abram never asked a question ang abram oru kelviyume kekkala suddenly the lord appeared andavar avarku darshanam caused him a deep sleep avanukku oru ayenda nithrai varapadina and spoke to him and said avanudathile pesi solugira even before he had an issue avanukku oru kolandai illada nilayile he said your seed unude sandadhiya they will be afflicted and be strangers in a land that is not theirs thangalude thallada anniya desathile paradesigala irpargal as the god's great program அது தேவனுடைய பெரிதான ஒரு காரியம் இட்ஸ் a program for uh, almost 4 500 years அது 400 500 வருடங்களுக்குரிய ஒரு காரியம் praise the name of the living god now in that big program அந்த ஒரு பெரிதான கட்டத்திலே joseph had to play a small part as a great grandson of abraham abraham உடைய அவனுடைய கொல்லு பேரனா இருக்கிற அவன் வந்து அதுல ஒரு சிறு பங்கை அவன் ஓ லெட் மீ டெல் யூ தி லார்ட் பிராட் ஹிம் டு ஈஜிப்ட் அங்கே ஆண்டவர் அவர்களை எகிப்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தார் அண்ட் மேட் ஹிம் நம்பர் 2 இன் தி கிங்டம் இன் ஈஜிப்ட் அந்த ராஜ்யத்துல அவர்களை மிகவும் பழுக பெருக பண்ணி not just to protect the family of joseph from the famine in that land அந்த தேசத்திலே பஞ்சத்து காலத்திலே அவர்களை குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறதற்காக அல்ல God was orchestrating everything தேவன் எல்லாவற்றையும் அங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் So that the seed of Israel will come into this strange land as a friendly people இஸ்ரவேல் சந்ததியார் அந்த தங்களுடையதல்லாத அந்த அந்நிய தேசத்திலே அவர்கள் स्नेகம் உள்ளவர்களாய் வருவார்கள் And after few years they will become slaves in that land சில வருஷங்கள் கடந்த பின்பு அந்த தேசத்திலே அவர்கள் அடிமைகளாக And they will be afflicted for uh, 400 years 400 வருஷங்கள் உபத்திரப்படுவார்கள் And then the Lord would send a deliverer and deliver them from the land of Egypt அதன் பின்பாக ஆண்டவர் அங்கே ஒரு விடுதலையாளனை அனுப்பி அவர்களை விடுவிப்பார் Praise the name of the living God that is the god's big picture adudan devunude peridana padam but the family of joseph anal joseph in kudumbam first they have to come and settle down in egypt in peace anga samadhana thodu avargal egyptile vande avargal thanguvargal they have to come there and settle there and multiply there egypt desathukku samadhana thodu vande ange kudirund ange peruguvargal praise the name of the living god namathike magame see when we read just the story of joseph veru joseph ude sarathrathai maatra nama padithamaga we'll say oh the lord brought joseph just to you know save the seed of israel from famine so that they won't die israel sandadiyare thanude kudumbathare avargalai panjathilende kaapadharkaga than yosef devan kondu that's true that's one of the reasons adhu oru kaaranangalile ondru because even if they die they cannot become slaves avargal vandu marithu ponargalana avargal adimigalaaga mudiyadhu and their family have to come to the strange land and the anniya desathile thangalude allada desathile avargal when they come they come in a very friendly peaceful way avargal samadhanamulla vagile snehathodu kuda and in fact they were invited with a red carpet avargal and and vidha or ganathukku mariyadaikku uriyavargalai valaithu kondu varuvargal their immigration was very peaceful avargalude varugai avargalude utpravesham samadhanamai irundathu their immigration was approved by number 2 in the kingdom of egypt and the eighth rajyathile renda nilayile avargalukku varugai aarundathu see when we read all of these things ivargal ellavathil nam padikkumbodhu some people they misunderstand the motive of god devunude nokkathai kuri they misunderstand the intent of god devunude nokkathai kurithu thavarana purindukolidile kolugira what do they misunderstand avargal edhai thavaraga purindukolidile they'll say oh this god is a drama master inda devan oru drama pannugirava he wants to plan a drama avar oru drama play pannanum irukkar why he has to bring the people here yen janangala inge kondu varanum he is a miracle worker he can feed them there in that famine itself andha panjathile avar oru arpudam seiyirakudiya devan thane andha panjathile avargal why he has to cause the famine ஏ அந்த பஞ்சத்துல உங்களுக்கு why he has to bring them to egypt எகிப்துக்கு ஏன் அவர்களை கொண்டு வர bring them in a peaceful manner சமாதான வழியில் அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் and to bring them he has to afflict this little boy called joseph இந்த சின்ன பையனா இருக்கிற யோசேப்பை அங்கேயே உபத்திரப்படுத்தணும் and then make them to stay there and 
multiply there ange thangi irundha ange peruga panni and after they are multiplied avaga peruga pannina pinbu make them a slave avaga adimigal aakku and afflict them for 400 years adhu pinbaga 400 varsham ubathrava what is this is a very cruel god idhu or or mosamaana koduramaana is working like a drama master or or drama seigira no our god is not a drama master even appadi pattavar alla but our god is an orchestrator of things because he has the four knowledge of everything அவருடைய முன்னறிவின் निमितமாக அவர் எல்லா காரியங்களையும் ஆரம்பம் முதற்கொண்டு சகலவற்றையும் வகைப்படுத்தி அவர் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். Praise the name of the living God. Of their own free will they came to Egypt. அவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சுயமான சித்தத்தின்படி எகிப்துக்கு வந்தார்கள். They acted everything upon their own free will. அவர்கள் எல்லாமே தங்களுடைய சுய இஷ்டத்தின்படி சித்தத்தின்படி God never forced them to do anything. தேவன் அவர்களை ஒரு காலம் அங்க கட்டாயப்படுத்தல. How did he invite sin into her life? எப்படி ஏவா பாவத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே அவர் கொண்டு வந்தார்? Did God force it upon her? அவளை தேவன் கட்டாயப்படுத்தினார். No, God warned her. தேவன் அவளை God gave his word. அவருடைய வார்த்தை அவர் கொடுத்தார். Because in his foreknowledge he knows. அவருடைய முன்னறிவினால் அவர் அறிவார். That this is the area where they will have the temptation. from the devil isasade sodhana inda edathil avargalukku undagum endru avar arindirathu praise the name of the living god he is not a drama master avar or drama seigiravar alla but he has the four knowledge of everything avatte kurithu munnarindha that's why he planned everything and orchestrates it so that he can save his people nammude janathai rakshikumbadiyaga avar aarambathirundhu ella kaariyathiyum avar neemithu olungapaduthi so there are many captivity stories in the scripture இந்த வேத வசனங்களிலே अनेक அடிமைத்தன காரியங்கள் உண்டு God did not force them into those captivities அப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே தேவன் கட்டாயப்படுத்தல But it is the people's unfaithfulness ஜனங்களுடைய உண்மை இல்லாத நிலையினால that made them to be led into captivity அவர்கள் எல்லாரும் அந்த அடிமைத்தனத்துக்குள்ள ஆக்கப்பட்டார் You take any captivity and redemption story in the Bible வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எந்த ஒரு அடிமைத்தனத்தையும் மீட்பின் For example like we read in the book of Judges அந்த நியாயாதிபதியஸ்ல வாசித்த There are many captivity stories happening over and over and over again and the nyayadhipathigal pusathile meendum meendum aay or adimethanam meetpu or adimethanam meetpu apdi aagum during the days of gideon they were under the captivity of midianites avargal gideonude kaalathile midianude adimethanathil and gideon said the lord has forsaken us and that's why he led us into the captivity and andavarengale kai vittar adanalae naangal midiyane irukka but what did actually happen ana unmaila nadandha the people were unfaithful to god and the janangal than unmaila adavulla the people were running away from god devana vittu avargal dura mai odi panar they were they were involving themselves in heathenistic practices avargal ellarum anniya devanudaiya namaskarathile adile because of their unfaithfulness avargalude unmai illada andha nilayinaale who asked them to be unfaithful yaar avargal apdi unmai illama irukka nobody asked them to be unfaithful yaarume apdi sollala god only asked them to be faithful even avargal unmai illavulla irukka sonna he said there shall be no other gods before me enakku munbaga vere devargal unda irukka vendam endru praise the name of the living god Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Israel, the Lord our God is one Lord. Why they have, have to leave them and go? Yeah, and the Qatar would be. God never forced them. They even our like cut tie. Out of their own free will, they turned their back against God. They turned their back against God. They even cut tangal paramudhe. And they swayed away into unfaithfulness. They were unmei lada nele le khadan do. And because of that, they were drawn into captivity. But what does the Lord do? Because he has got the four knowledge of everything. எல்லாவற்றையும் குறித்த முன்னறிவை உடையவராய் இருக்கிறார். Four knowledge of people's unfaithfulness. ஜனங்களுடைய உண்மை இல்லாத தன்மை அவர் அறிந்த முன்னறிவினால். He has the four knowledge how the people will use the free will that God has given to them. தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த காரியத்திலே தங்கள் சுய இஷ்டப்படி அவர்கள் கடந்து கொண்டு போன எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்தவர். God planned a redeemer. தேவன் ஒரு மீட்பாளரே அவர் ஆயிரம் பண்ணி. He prepared a deliverer. அங்க ஒரு விடுதலை to faithfully redeem them every time they fell into captivity ஒவ்வொரு முறை அவர்கள் அடிமைத்தனம் படும்போது தேவன் அவர்களை மீட்டெடுக்கிறவராய் இருந்தார் praise the name of the living god so god almighty because he had the four knowledge of everything அவற்றை குறித்த முன்னறிவு உடையவராய் இருந்தார் he spoke to abraham and abraham adithra pesina and told him a great big plan that he had அவர் கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரியதான திட்டத்தை அவர் கண்டார் because it is not him that planned all those things அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தனக்காக அவர் திட்டமிடவில்லை it was the four knowledge that planned all those things avare munnarivai kondu avar janangalukkaga seidha oru kaariyam adhu praise the name of the living god that's why he spoke to abraham and said you 
your seed they shall be strangers in a strange land avaru thangalude edallada desathil avargal paradesigal aayi they shall be afflicted avargal ange upathravu paduvaru joseph was just playing a tiny little part in that program of god and karyathile yosephukku oru siriya pangu undu praise the name of the living god maybe when in these 400 years when these uh, children of israel were in egypt inda 400 varsham avargal upathrapatta bodu israel putrar egypthil irundargal maybe they talked with each other and said avargal oru oru korra pesikkonde solli irukkalam who is this fellow joseph inda yosephu ngaravan yaar at least we could have died in that famine nam anda panjathile setu peyndirukkalam because he invited the whole uh, you know israelite family into egypt israel kudumbathe muluvudumaya avan egyptukku alaithathu we are multiplied here and now we are slaves for Ipa 400 years inge perigito perigunadhu mathramalla ivargalukku adimigalaga 400 varshama irukkom maybe thought joseph was naive he was he misjudged he lacked wisdom in doing what he did yosephukku dhan konjam kuda arive illa avan thavara kanithu vittan nammala vara vechi ipdi aakku joseph was only playing a little part in god's big program devan erpaduthirukkara andha miga peridana kaaryathile தன்னுடைய பங்காய் அவன் செய்த காரியம் மிகவும் ஒரு சிறிய பங்காய் Praise the name of the living God and God chose Joseph for that தேவன் யோசேப் அதற்கு என்று தேர்ந்தெடுத்தார் God elected him to play that little part in his big program அந்த காரியத்தில் தன்னுடைய பங்கை அவன் செய்யும்படியாக யோசேப் So before Joseph went into sufferings in his life தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பாடுகளுக்கு முன்பு கடந்து போவதற்கு முன்பு Before he faced the battles of his life alone அந்த தன்னுடைய வாழ்க்கையின் போராட்டத்தை அவன் தனிமையாக சந்திப்பதற்கு முன்பாகவே he was chosen by god avan devanale therindukollapattan praise the name of the living god maybe even joseph did not knew the big program that god spoke to abraham abraham edathile devan sonna and peridana thittathai kurithu kaariyathai kurithu oru velai yosephukku theriyamal irundirkala but he could understand to a certain extent avan konja kaariyangalai avanaal arindukolla mudiyadhu that he went through all the troubles and trials in his life avan thanne vaalkaiyila kadandu pona sagala upathramgalilum so that the seed of jacob the children of god could be preserved life during the days of famine devude sandadiyar avude kudumbathar and panjathile uyirode avargal kaakapattargal in genesis chapter number 45 adhyamam 45 adhigaram verse number 7 and 8 7 8 vasanangal joseph says joseph solugira and god sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance 45:7 பூமியில் உங்கள் வம்சம் ஒழியாமல் இருக்க உங்களை ஆதரிக்கிறதற்காகவும் பெரிய இரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோட காப்பதற்காகவும் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னமே அனுப்பினார் பஞ்சத்துல இறந்து போயிட்டா அந்த சந்ததி என்ன ஆயிடும் ஹலோ ஒளிஞ்சி போயிடும் யாக்கோபின் கோத்திரங்கள் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது இஸ்ரேவேல் கோத்திரன்ற ஒண்ணு என்ன பண்ணிருக்காது ஒரே வேணா ஒரே ஒரு கோத்திரம் இருந்திருக்கும் இல்லை ரெண்டு இருந்திருக்கும் யோசிப்பு பிள்ளைங்க எஃப்ராயிம் மனாசே but most of god's seed would have been destroyed devunde adhigapachamana devunde sandadiyar maarithu poirpaar how could judah be left out eppadi yuda valaiku povum because only through the tribe of judah the real savior has to come into this world yuda kotrathil irundhu dhan unmaiyana rakshakare velippadu isen and god sent me before you to preserve your posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance umile ungal vamsam oliyamal irukka ungal aadharikkiradharkaam periya rakshippinal ungale uyirode kaapadharkaagum devan ennai ungalukku and then he said, as and he comforts them saying so now it was not you that sent me hither but god adanal ningal alla devane enna ividathukku anipi pa kulile nee podala devan enna panna vachara poda vachara poti bargitta nee vikkala adu avar anumadi kudutaaru paarunga andha andha yosephinude paarvaiya eppadi maarudune The very way that Joseph saw all of his trials is totally different. Avan kathanude karyangale sodhanegale ellavatti paadugale vithyasam. It was not you that sent me here but God. Neengalalla devane enna ividathukku anupina. And he had made me a father to Pharaoh and lord of all his house and a ruler throughout all the land of Egypt. Enne paarvonukku thagappanagum avar kudumbam anithirkum karthanagum eyithu desam mulundukum adhipadiyagum vaitha. So Joseph says 
I am a father to Pharaoh. Nane Pharaoh nuk thagappan ende Joseph solla. That's what Pharaoh says only in the throne I will be greater than thou. Singhasanathala maathram na onna vida na veyendavana irpen. But almost you are number 1. Nee da mudalaal. Even I will listen to you. Na unakke gavanam kodupen. He kept him in a great position. Avana or periya sthanathile veitha. Praise the name of the living God. And Joseph had to go through all the trials alone and to come into that place. And edathukku varuvatharkku Joseph anega uvatharavangalai So in each and every trial of his life avan de walkin ovvoru upatharavangalum sodhi In each and every battle that Joseph faced in his life Joseph than sandhitha and upatharavangalum Joseph saw God in everything Adile devan elavattilum irpadaga avanar So even when we are facing our battles alone nammude porattai nam thanithuvamaga sandhikkum Instead of looking at the circumstances and the sandarbhangale soolnalegale nam nokkam We need to look at God in every circumstances Ella soolnalegale sandarbhangalil devan adile iru Joseph was sure that he was the chosen of God. Joseph devanale therindukollapattavan adai kuritha urudhi avanukkum daa. Joseph understood that God has elected him. Devan avane therindukondar engra. God had his choosing on his life. Avade vaalkai devan therindaadthar enbadhu avan urudhi. To play a part in God's big plan. Devanude peridana thittathile thanakkum oru pange avar vaithirupadhaaga avan. And even if he had to suffer to fulfill the plan of God. Andha paadugale anubavithu devunude thittathai avan nerivittu. He totally surrendered to the plan and the tittathukku muludhu maathane arpa and that's why when you look at the sufferings of joseph adanalada joseph ude paadugale ningal paakumbodhu it is written in a way adu ezhidirukkira vidhamaandhu that nothing was too bad in his life avude vaalkikku ana endha oru thavarana kaaryamaga illa we all know about uh, you know how everything started eppadi ella aarambithathu enbadhai kuritha kaaryam namakku let's read a few passages scriptures from genesis chapter number 37 37th adhigarathil adhyamathra sila kaaryangalai nam vaasikkalam now these are the generations of jacob verse number 2 joseph being 17 years old was feeding the flock with his brethren and the land was with the sons of bilha and with the sons of zilpa his father's wives and joseph brought unto his father their evil report yakobde sanadin varnare yoseph 17 vayidile than sagodarudane aadugale meithukondirundan அந்த இளைஞன் பில்கால் சில்பால் என்னும் தன் தகப்பனுடைய மறுமனை ஆட்டுகளின் குமாரரோடு இருந்து அவர்களுடைய துன்மார்க்கத்தை தன் தகப்பனுக்கு சொல்லி வருவான் ஜோசப் பிராட் ஈவில் ரிப்போர்ட் about his brother into the father tanude sagodarale kurita thimeyana karyangale ella dunmarkamana karyangale ella avatte thagappanukku kondu varu naamala anna idu eppadi paapom ivan vandu or naradar vela pandran illa ivan naradar vela pannala ஆண்டவர் போட்ட கோட்டில் இவன் பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஜோசப் வாஸ் ஸ்டார்டிங் டு சேல் இன் த பேத் தட் காட் ஹட் பெய்ட் ஃபார் ஹிம் தேவன் அவனுக்கு என்று நியமித்த அந்த காரியத்தை அந்த பெரிய திட்டத்தில் அவனுக்கு நியமித்திருக்க காரியத்தை செய்ய அவன் ஆரம்பிக்கிறான் பிகாஸ் இஸ் பிரதர்ஸ் மஸ்ட் help him go in that path or vela and the sagodaral avana and the padaila pogumbadi avanukku odivu i don't know what these guys were talking inda sagodargal enna pesnaanga nu theriyadhu but he heard all of that and bring the report to his father ellathiyum undu ketittu vandu thagappanadathile solugara first degree hate is coming here to the brothers modalla and the veerpukku kaaranamaga irundha kaaryam idu and then verse number 3 now israel loved joseph more than all of his children because he was the son of his old age and he made him a coat of many colors israelin mudir vayidile joseph thanakku pirandadinal israel than kumarar ellarum avane adhigamai neesithu avanukku palavarana so because joseph was doing intelligence between father and children appa avukum pillengalukku idaiye irukkira indha kaaryathai kondu vande Joseph because he was keeping his father informed about what was happening with his children. Maybe he was well favored in the sight of Joseph uh, Jacob. He was the son of his old age. அவனுடைய முதிர் வயதில் அவனுக்கு and he received a coat of many colors பல வர்ணமான அங்கி அவன் பெற்று கொண்ட and verse number 4 நான்காம் வசனம் the first degree முதலாவது நிலை what was the first degree முதல் நிலை என்ன bringing the evil report துன்மார்க்கமான காரியங்கள் எல்லாம் it earned the envy of his brothers அந்த தகப்பனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் தகப்ப குமாரர்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் தகப்பனுக்கு கொண்டு வந்தார் when jacob gave the coat of many colors அவன் இரண்டாவது அந்த பல வர்ணமான அங்கி அவனுக்கு அனுபவித்தது the hate and envy and uh, all kinds of evil thoughts of his brothers it went one up, one degree up ellaro avanukku mele porame kondu avane pagaitu 
அவனுக்கு காரியங்களை செய்வதற்கு அவர்கள் இருந்தார் verse number 4 says when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren they hated him and could not speak peaceably unto him avane sagodara ellarilum avane thangal thagappan adhigamai nesikkirad avan sagodara kandapodu avanode pachamai pesamal avane pagaitargal when he brought the evil report first degree hate modalla ava undu andha dunmarkamana kaaryangale kondu thaparanathra kondu varumbodhu modal nilai father loving joseph it went up to second degree hate thagappan undu matra ellare kaattilum avane yosephe nesithadunal avanukku now in this second degree hate joseph is dreaming a dream indha renda nilaiyile avanukku oru sopanam undagum see the lord did not give his dream to anybody else ellarkum indha sopana thaandavaranga kondu ruben did not get it judah did not get it simeon did not get it யூதாவுக்கு கொடுக்கல சிமியோனுக்கு கொடுக்கல ஜோசப் dreamed a dream because he was chosen of god in that day and time அந்த காலத்திலே அந்த நேரத்திலே யோசேப் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அவனுக்கு மாத்திரம் and he told the dream to his brothers he was so naive and so childish அவன் மிகவும் வெள்ளந்தியாக தன்னுடைய கண்ட சொப்பனத்தை தன் சகோதரர்களுக்கு அறிவித்தான் second degree goes to third degree இப்ப இரண்டாவது நிலை போய் மூன்றாவது நிலை they hated him yet the more the bible says அங்க வேதம் சொல்கிறது அதிகமாய் <laughs> and the minds of the brothers of joseph yerkanave and the sagodarude manadilum sindhayilum avane kurithu poramayum erichalum pagaimayum undayirundathu and he was dreaming a dream and god was giving the dream and he was pronouncing it one after the other devan avanukku kodutha sopanate kondu vande adu kandadum illama adu sagodarulukku avan arivithu vivarithu solugiran because only if he tells அது இப்படி சொன்னால் மாத்திரம் தான் only if the degree of hate and envy goes up to his brothers அந்த சௌரருக்குள்ள இருக்கிற அந்த பகமை அங்கு இவனுக்கு இன்னும் அதிகமாகும் they will try to do something to joseph ஏதாவது ஒரு காரியம் யோசேப்புக்கு செய்வார் which will put him on the path of playing his part in god's big plan and program அந்த பெரிதான திட்டத்தின் காரியத்திலே அவனுடைய பங்கை அவன் செய்வதற்கு அங்க பாதை வகுத்ததாகும் verse number 11 in chapter 37 says and his brother and invited him but his father observed his saying avan sagodar avan mel porame kondaral avan thagapano avan sonnadai manadile vaithukonda chosen people will be hated and therindukollapattavargal and pagaikapadugiraan chosen people will be envied and therindukollapattavargal avargal vand pagaikapadugiraan sometimes we may think why the devil is fighting only me சன நேரத்துல நாம நினைக்கலாம் பிசாசு ஏன் எப்போதும் ஏன் கூட ஏ why he is fighting me so fiercely ஏன் வந்து பிசாசானவன் என்னோட கூட வந்து why he is fighting me so fiercely for no reason எந்த ஒரு காரணமுமே இல்லாம ஏன் கூட ஏன் இவ்ளோ கொடூரமா போறாரு that itself is an enough evidence that god has his choosing his plan and his purpose on our lives அவன் அவருடைய திட்டத்திலே செயல்படுவதற்கு உன்னை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார் என்பதற்கான ஒரு உறுதி அதுவே போதும் then we know all the sufferings that joseph went through in his life அதன் பின்பாக யோசேப்பு அவருடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து போன எல்லா காரியங்களையும் நாம் நம்பி இருக்கோம் he was stripped of his clothes அவருடைய வாங்கிகள் எல்லாம் அவன் உரியப்பட்டான் the coat of many colors the token of love that his father gave him அவங்க அப்பா அவனுக்கு அன்பாக கொடுத்த அந்த பலவர்ணமான அங்கி எடுக்கப்பட்டது he was made naked அவன் நிர்வாணமாக்கப்பட்டான் he was thrown into a dry pit அங்க ஒரு வறண்ட ஒரு குளியிலே அவன் போடப்பட்டான் Uh, you know sold as a slave avan oru adimiyaga virkapattan and then he lands in the house of potiphar adan minbaga potiphar ude veetile avan an officer of pharaoh ange parvonudeya rajavukku avan adhigari aayirundha from that place and on and edathil irundhu there was divine favor on joseph தேவனுக்குடைய தெய்வீக தயவு அவனுக்கு உண்டானது why what's the reason ஏன் என்ன காரணம் because it's the attitude of joseph அது தேவனுடைய நடத்தியின் நிமித்தம் when they put him in the ditch அவனை குளியிலே போட்டபோது when they stripped him of his clothes அவனுடைய அங்கி அவன் உரிந்தபோது he did not shout அவன் கத்தல he did not scream அவன் அலறல he did not curse his brothers தன்னுடைய சகோதரரை சபிக்கல he did not say ayyo yo adapaavingala all these kind of things இப்படி காரியங்கள் 
But he was quiet there. Avan migudha amidha. Why what's the reason? Yen enna kaaranam? The dream that he dreamed. Avan kanda andha sopanam. De ninga enna naalum pannunga da. Yen dress thana kaltringa kaltikonga. Kulir thana porringa. போட்டுக்கோங்க அடிமையாக தானே விற்கிறீங்க எனக்கு வந்து ஒரு சொப்பனத்தை ஆண்டவர் ப்ரைஸ் அ நேம் அது லிவிங் காட் வாட் இஸ் த ட்ரீம் என்ன சொப்பன் த ட்ரீம் இஸ் த வேர்ல்ட் தட் காட் கேவ் டு ஜோசப் ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த வார்த்தை தான் அந்த ஜோசப் டிட் நாட் ஹேவ் அ பைபிள் லைக் திஸ் இந்த விதமான ஒரு வேதாகமும் அவனுடைய கருத்தில் டு லுக் ஃபார் த ப்ராமிஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் இட் அண்ட் pray about the promise vakdatathai padithu kurithu adukaga jeb all the word that joseph had avanukku avanude valigal ellam avan kondirundha ore kaaryam was the promise that god gave him devan avanukku kodutha vakdatham so when the brothers were stripping him of his clothes and saurarul avanude angi urindhaargal joseph knew the plan of god joseph ku therindathu devunde thittam that's why he never hated his brothers adala thande sagodharargale avan pagai when they put him in the ditch he never cursed them avargale avan sabikkala because every inch he was moving forward avan ovvoru inchaga munneri kalandu every dreadful thing that was happening to him avanukku neritta and aabathana bhayangaramana kaaryam as he was facing the battle alone as a little teenage boy valiba payana நிறைவேறும் <laughs> ஒவ்வொருமுறை வாக்குத்தம் அவனுடைய when they stripped him of his clothes அவருடைய அங்கே அவர்கள் புரிந்தபோது the word of the lord tried him கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனை புடிப்பது when they put him in the ditch அந்த குழியிலே போட்ட the word of the lord tried him கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனை புடிப்பது when he was sold as a slave அவனை அடிமையாக விற்றபோது the word of the lord tried him கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனை புடிப்பது when he was falsely accused of a crime that he did not do அவன் செய்யாத ஒரு தவறை குற்ற சுமத்தி the word of the lord tried him கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனை புடிப்பது so what happens when the word of god tries us devunudaiya vaarthai namai pudavidumbodhu enna seigiradhu we are purified nam suthigarikkapadugirum praise the name of the living god every time joseph was afflicted joseph paadupadumbodhu the word of the lord purified him devunudaiya vaarthai avanai pudamidugirathu because of that reason andha kaaranathinaale he never had anything against his brothers sadude sahodaralukku virodhama avan ennum seiyala praise the name of the living god that's why the scripture says adithan veda vasanam solu when we go to genesis chapter number 39 adhyam 39th adhigaram look at all the things the scripture is talking about joseph யோசேபை குறித்து சொல்லப்பட்டதன வசனங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் He was so god conscious. அவன் எப்பொழுதும் தேவனை குறித்த ஒரு கரிசனை உள்ளவனாய் He did not blame his brothers. தன்னுடைய சகோதரர்கள் அவன் குற்றம் You know that's the problem with a lot of people today. இந்த நாட்களிலே अनेகர் இடத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை When they face struggles especially alone. அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்கள் தனியாக சந்திக்கும் போது They try to blame others. மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தி Because of them this happened. அவர் निमितமாய் இது நடந்தது. Because of that person this happened. அந்த நபர் निमितமாய் இது நடந்தது. seen even people some people they start to blame themselves seller thangale thangale kutrapadithi kollu yes if we are wrong there is nothing wrong in confessing and repenting from the wrong that we have done thavaru seidho vittamanal thavaru seidhu vittom endra arikkedugirathu thavaru illa but god has given us a promise even or vaakkathai nam koduthu to bring us out of anything and everything ellavathiyum nam veliye kondu varum no matter how merry clay it is eppadi pattadana bhayangaramana kuliya irundhal no matter how much horrible it is uh, he is able to pick us up uh, put our feet upon the rock uh, and establish our goings verse number 2 genesis 39 says the lord was with joseph ange 39 rendile paarkram kartar yosef pode irundha praise the name of the living god and not only that adu mathramalla he was a prosperous man avan oru karya sithi ullavan and he was in when he was in the house of the of his master the egyptian avan thanude eithiyanagi yajamanude veetile irundha bodu karya sithi ullavanai irundha verse number 3 
not only the lord was with him but the master saw the lord was with joseph kartar avanode irukkar endrum avan seigira yaavim kartar and he saw that the lord who was with joseph prospered everything that was given into his hand avan seigira yaavim kartar vaikka pannugirar endrum avan yajaman kandan and because of the presence of god being with him in the midst of trial and the sodhanigalil mathiyile avan irukkumbodhu devunde prasannam avanodu joseph found grace in the sight of his uh, master avan yajamanude karan kandan and he oversaw everything avan elavathiyum kaanunithan he was overseeing everything elavathiyum avan meerparvu verse number 5 says the lord blessed the egyptian's house for joseph's sake aindavathu vasanathile paakkaram yosephin nimithamaga kattar avunde yajamanude veettaariyam avan kundana elavathiyum aasirvathu oru oru devanude pillai oru purajaadi adhigaariyila oru velakarana irukkiradunala aandavar enna pandraru and purajaadinudaiya வீட்டையே என்ன பண்றாரு the later part of verse number 5 says the blessing of the lord was upon all that he had in the house and in the field ah veettilum velilum avanukku undana ellavathilum kattrude aashirvadam irundathu praise the name of the living god and while he was there that place he was accused falsely by the wicked woman who was his master's wife and yajamanude manavi polla aval vandu kutra sumathadunala anga edathile avan irukka vendi he overcame the temptation and the sodhane avan merkondal and then he went into a prison for a crime that he did not avan seiyada or kutrathukaga paavathukaga avan sarachaalai so what happens in the prison anga sarachaalai enna nadakkum again verse 21 says the lord was with joseph and was some kathar yosef podai irukke showed him mercy avan mel kiruvai vaitha gave him favor in the sight of the keeper of the prison and the daivu avanukku kedaikumadi seidha and the keeper of the prison committed to joseph and all the prisoners that were in the prison and whatsoever they did there he was the doer of it sarachaalai thalaivan sarachaalil vaikkapatta yavarim yosephin kaiyile oppuvithan ange avargal seidha ellavathiyum yosephu seivitha verse 23 says the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand because the lord was with him and that which he did the lord made it to prosper kartar avanode irundapadi nalum avan edhai seidano adhai kartar vaakya pannina padi nalum avan vasama irundha yaadandrum kurithu sarachaalai thalaivan he never blamed his brothers avan thanude saurile avan kutra padathala in his heart he forgave them avan irudhayathil avargal mannithu vittar but he was gladly marching towards the destiny that god has prepared for him devan avanukkaga aaytha manni irukkira lekku eduvo adhai sandoshathode avan kadai he was moving ahead towards the victory that god had for him devan avanukkaga கொண்டிருக்கிற ஜெயத்தை நோக்கி அவன் கடந்து போறது ஜோசப் வாஸ் ஆல் தி டைம் காட் கான்ஷியஸ் அவன் எப்பொழுதும் தேவனை குறித்த எண்ணம் உள்ளவனாக இருந்தான் ஹி நெவர் பிளேம்ட் ஹிஸ் பிரதரன் தன்னுடைய சகோதரர்களை குறித்து அவன் குற்றம் சொல்லல ஹி நெவர் பிளேம்ட் ஹிஸ் ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் தட் பாட்டிஃபர்ஸ் வைஃப் புட் ஆன் ஹிம் அந்த போத்திபாருடைய மனைவி அவர் மீது சொல்லப்பட்ட அந்த பொய் குற்றச்சாட்டை கூட அவன் மௌண்டன் நினைக்கிறான் ஹி வாஸ் நெவர் கன்சர்ன்ட் அபௌட் வாட் வாஸ் கோயிங் ஆன் अराउंड ஹிம் அவனை சுற்றி என்ன நடக்குது என்பதை குறித்த அவன் எண்ணம் அவனுக்கு கிடையாது பிரைஸ் தி நேம் ஆஃப் தி லிவிங் God that's why he had a clean heart before God avan devanukku munbaga sutha irudhayam ullavana irundha until his word came avanude vaarthai andha vaarthai avanilirundhu velippadavar nirai veru malavum tamil andha vaartha potu until the word was fulfilled in the life of joseph joseph's vaarthai kathrude vaarthai nirai veru malavum the word of the lord tried him kathrude vaarthai avane pudamittathu praise the name of the living god ovvoru vali ஒவ்வொரு அட்டாக் தாக்குதல் வரும் பொழுதும் யோசிப்புக்கு நினைவு வருது என்னதான் ஐயோ இப்படிலாம் பண்ணுறாங்களே என்ன அடிக்கிறாங்களே துன்பம் இது இல்லை ஓ ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஓ அதனால தான் இதெல்லாம் நம்மளை இதெல்லாம் என்ன பண்ண போது நம்மளை அங்கே கூட்டு போகும்போது போல இருக்கு ப்ரைஸ் அ நேம் அது லிவிங் கார்ட் we have to be like that namam apdiyaga irukka vendum we have a great cloud of witnesses which joseph didn't have yoseph kunda irukkaradhu pole namakku megum ore thiralana saatchigal undu and also we have great and precious promises as we read in the scripture veda vasanathile vaasikkapadumbadi namakku maga meenmai arumaiyana vaakku thattangal undu praise the name of the living god joseph was always conscious of god plan devane kurithum devunde thittathai kurithum gavanam ullavan whatever suffering that he was going through avan eppadi pattadana paadugalude kadandu varan it was propelling him towards the direction to fulfill the plan and the purpose of god devunude nokkam devunde thittam eduvo adai neraveetruvathukuriya 
காரியமாய் அவன் கடந்து முன்னேறி போய் Remember God has a plan and a purpose for each and every one of our lives. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை குறித்தும் தேவன் நோக்கமும் திட்டமும் உடையவராய் இருக்கிறார். Jeremiah the prophet writes and he says Jeremiah திருக்கதர்சி எழுதி தெரிவிக்கிறார். Believe Jeremiah 29 11 the scripture says Jeremiah 29 11 11 For I know the thoughts that I think toward you say the Lord. ஆனால் சொல்றார் நான் உங்களை எதிர்ப்ப உங்களுடைய நினைவுகளை நான் அறிவேன். உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்றார். Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end avigal thimikkalla samadhanathai kaanum eduvanave nenivugale ningal edirpaathirkum mudive kodukkumadi god's purpose and plans they are good they are not evil to give us an expected end devunudaiya thittam devunde nokkam nam edirpaathirkira mudive samadhanathukana nenivugale namakku kodukkum but sometimes the way in which we have to travel to fulfill that plan sila nerangalile andha prathittathai nerivetruvadharku nam kadandu pogura kaaringal it may be difficult oru vela kashtamaa irukkala may be troublesome it may be challenging adu thunbamaa irukkala adu oru savalgala irukkala but our eyes must focus Anal, on the kandu, purpose and the plan of god devunude nokkathiyum devunude thittathil meedu irukkapada vendum and second thing that we see in the life of joseph is joseph's life we see the second thing is forgiving attitude and mannikira oru thanmai I have told you before. I never come on back. Every time he was afflicted. Over and over, I was never afraid. Every time he was falsely accused. Over and over, I was never afraid. Just think about what would have been running through his mind when he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was sleeping every day in the prison. Over and over, in the cell, he was never have that grudge in him thanakulle endha oru murumurupiyum avan kondadalla idu edho oru kaalathila oru mannikka mudiyada nelamaiya vechirundhu appra mannichu vittadilla aarambathil irundhe andha grudge varave illa yosef kitta the grudge never came to joseph andha vidamana murumurupu avanukulle yerpadavilla but on the other side anal marupakkathile what was happening enna nadandhathu with the father and the brothers of joseph and the joseph and his sahodarulukkum thagappanukkum by the time he reached the throne through the prison and the sarachale valiyaga avan singhasanathai adaiyumbodhu palace lerundhu throne ku pola joseph enga irundhu poraare sarachale sarachale lerundhu singhasanam inga kadaiye velaga thalagila irukku we can understand if somebody goes from palace to the throne yara ortha aramane lende singhasanathukku poranga na adhu vera kaari born with a silver spoon born in a palace bodhi avidhamai aramaneyile pirandhu singhasanathil podukkaravar joseph was from the prison going to the throne avan vande sarachalayile irundhu singhasanathukku kadandhu but what was happening on the other side matra pakkadhile enna nadandhathu the land was going through famine where jacob and all of the brothers of joseph were there and thale nereyapattathu joseph ode petrol avanude sagodar ellarum vandanga and finally they came to a knowledge that there are some provisions in egypt edho egyptla daaniyangal irukkiradendra avargal kelvi pattargal and so the brothers were slowly moving towards egypt to get some you know and the provisions and the panjathile and the dhaniyangalai kottukollumbadiyaga sagoragal ellarum veeptukku vandargal and they happen to talk to joseph appozh avargal joseph pindathile pesinar because in the palace joseph was not joseph he had a different name he spoke a different language ange joseph ku joseph endra peyarilla veru oru peyarodu veru oru 
தோற்றத்தோடு அவன் இருந்தான் ஈ டாக்ட் த இஜிப்ஷியன் லாங்குவேஜ் நாட் தேர் ஓன் லாங்குவேஜ் அவர்களுடைய எபிரேய பாஷை பேசல அவன் எகிப்திய பாஷை பேசினான் and he was conversing with them through an interpreter அவிதமாய் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு பேசுகிற காரியத்தை மொழிபெயர்த்து சொல்லக்கூடியவர்கள் and joseph was not that same old little boy he is all grown up அவன் அந்த நாளிலே அவங்க போட்ட அந்த சிறுபையன் போல அல்ல அவர் பெரியவனாய் வளர்ந்து முதிந்தவன் maybe he had a big beard with the king's cloak and a crown in his head ஒருவேளை அவன் ராஜாவை போல ஒரு பெரிய அதிகாரத்தை <laughs> to whom they are confessing is joseph yo nam avanga arikeyittu solradhu vande joseph kitta dhaan solro ngiradhu theriyamale arikeytraanga yaro oruthar enna pandraaru nammulku konje daaniyatha kudutha enna pannirala poirala nte anga vande enna namo vaaikku vandadala they are confessing genesis 42:21 and they said one to another oruthar koruthar idu joseph kitta kuda solla ivungala kusu kusu enna panikiraanga we are very guilty concerning our brother in that we saw the anguish of his soul when he besought us and we would not hear therefore is this distress come upon us nammude sagodhanukku nam seidha drogam nammil sumandathu avan nammai kenji vendikonda bodu avanude manaviyagulathai nam kandum avanukku sevigodamar ponome aagiyal inda aabathu namakku nerittathu endru oru varai oru var paathu sollikondargal anga irukiravanukku namba language enga paathu theriyapodu namba thai moli tamil la enna pandrom ஹீப்ரு அவங்களுக்கு ஹீப்ரூவில் பேசுகிறேன் இவங்களுக்கு எங்கே எகிப்தில் இருக்க எங்களுக்கு புரிய போதும் ஏ நம்ம பண்ணது தப்பியா நானும் பிடிச்சி சின்ன பையில் போட்டு என்ன பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி பண்ணிட்டோம் அன்னைக்கு இப்போ ஆண்டவர் நம்மளை பற்றி என்ன வாங்குறாரு பழி வாங்குறாரு அண்ட் ரூபன் ஆன்சர் தம் சேங் ஸ்பேக் ஐ நாட் அண்ட் யூ சேங் டூ நாட் சேங் அகேன்ஸ்ட் த சைல் அண்ட் யூ வுட் நாட் இயர் தேர் ஃபோர் பிஹோல் ஆல்சோ இஸ் பிளட் இஸ் ரிக்வயர்டு அப்பொழுது ரூபன் அவர்களை பார்த்து இளைஞனுக்கு விரோதமாக பவன் செய்யாதிருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா நீங்கள் கேளாமற் போனீர்கள் இப்பொழுது இதோ இவன் ரத்தப்பள்ளி நம்மிடத்தில் வாங்கப்படுகிறது என்றான் இவருக்கு பத்து பர்சன்ட் இலக்கண மனசே இவர் பெருசாக இங்கே வந்து பேசுகிறாரு நான் அப்போதையே சொன்னேன் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணீங்க இவருக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆத்திரம் கடுப்பு மற்றவனுக்கு நூறு பர்சன்ட் இவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்க இவர் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணலையா கேட்கலையா அதனால தான் யோசேபுக்கு இப்படி ஆச்சான் இவங்க கதை இப்படி ஆச்சான் அண்ட் தே நியூ நாட் த ஜோசப் அண்டர்ஸ்டுட் தெம் ஃபார் இஸ் பேக் அண்ட் தெம் பை அன் இன்டர்பிரட்டர் யோசேபு துபாசியை கொண்டு அவளிடத்தில் பேசினபடியால் தாங்கள் சொன்னது அவனுக்கு தெரியும் என்று அறியாதிருந்தார் மொழிபெயர்ப்பாளர் என்ன துபாசியா துபாசி தெரில எனக்கு அந்த மாதிரி தமிழ் வார்த்தை தெரில உங்க எது எத்தனை பேரும் தெரியும் தெரியல ஆனால் அப்படின்னா என்ன ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க because it's a different nation that speaks a different language vithyasamana desam vithyasamana moli praise the name of the living god but in genesis 45 45th adhigaram idu therinja onne yoseph enna pannirukalam 42th adhigarathile oh neenga dana kadachidra laddu kaiyila laddu mari enna pannanunga தடியனுங்க எல்லாம் மாட்டினானுங்க என்ன பாடுபடுத்தினானுங்க அப்படி நினைக்கவே இல்லை காரணம் என்னென்னா கத்தருடைய வார்த்தை குடம் விட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு சுத்தம் ஆகிடுச்சு அதனால அந்த கிரட் நெவர் ஹெல்ப் த கிரட் ஆன் இஸ் பிரதர்ஸ் சகோதரர்களை குறித்த ஒரு துக்கமும் அவனை குறித்த ஒரு இது கிடையாது அதாவது கிரட் என்ன சொல்கிறது கடுப்பு வெறுப்பு முறுமுறுப்பு திருப்பி அவங்க கடைச்சா கையில் என்ன பண்ணிடணும் பாலி வாங்கிய அந்த மாதிரி எண்ணம் எதுவுமே வரல இன் ஜெனிசிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் திஸ் பிளேஸ் இந்த செகண்ட் மீட்டிங் நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இரண்டாவது முறை சந்தித்த போது ஜோசப் சேட் அண்ட் டு இஸ் பிரதர் அண்ட் கம் நியர் அண்ட் மீ ஐ ப்ரே யூ அண்ட் தே கேம் நியர் அண்ட் இ செட் ஐ ஆம் ஜோசப் யுவர் பிரதர் ஹூம் இ சோல்ட் இன் டு ஈஜிப்ட் அப்பொழுது யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் கிட்ட போனார்கள் அப்பொழுது அவன் நீங்கள் எழுத்துக்கு போகிறவரிடத்தில் விற்று போட்ட உங்கள் சகோதரனாகிய யோசேப்பு நான் தான் இங்கே தான் என்ன சொல்கிறாரு இன்னைக்கு சொந்த தாய்மொழியிலே பேசிடுவார்னு நினைக்கிறேன் 
Here he never needed interpreter because he knew their language. In the edathla, our God de moli le, our Lord gula pesi. And he revealed, I am Joseph, whom you sold to Egypt. Ni edathla vichu porta Joseph na anda. Now therefore, be not grieved nor angry with yourself that you sold me hither, for God did send me before you to preserve life. என்னை இவ்விடத்தில் வெறும்படி வெற்று போற்றதினால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு விசனமாயும் இருக்கவும் வேண்டாம் ஒரு நாலு திட்டு திட்டிட்டு இதெல்லாம் பேசியிருக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லை ஜீவரட்சணை செய்யும்படிக்கு தேவனை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் அவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக முன்னாடி நடந்துக்கிட்டாரு எதுக்குண்ணா இவங்க உண்மையாகவே அவங்க தானே இல்லை வேற எதுவும் அவங்கள மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணுறனா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு இஸ் ரிவீலிங் இஸ் ஐடென்டிட்டி தன்னுடைய அடையாளத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் And he says, I am Joseph. Don Yosepu. You didn't do all these things. God sent me here. I am playing a part in God's big program. These two years have this famine be and there are other five more years. And like we read before in verse number seven and eight, he says, God sent me here. You did not send me here. You did not send me here. You sent me here. You did not send me here. to save life to preserve life to preserve your posterity in this earth jeevarachanai seiyumbadikke enna inda ungalku munne anupina see when they never understood the identity of joseph they confessed their sins avarude paavangale avanga arikkedumbodhu yosef dhaan endru solli avargal adayalathai yosef nudaiya adayalam தெரியாமல் இருந்தப்ப என்ன பண்ணாங்க தங்களுடைய தப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுனாங்க அதை யோசிப்பு என்ன பண்ணாரு கேட்டார் இப்ப யோசிப்பு நீங்க குளியில போட்டாலே நான் தாண்டான் சொன்ன உடனே ஒரு வயலுக்கு மன்னிப்பு கேட்க என்ன வரல நானும் என் தேடி தேடி பாக்குறேன் எங்க நான் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கானுங்களா நாற்பத்தி அஞ்சு படிக்கிறேன் நாற்பத்தி ஆறை படிக்கிறேன் என்ன பண்ணல சிலர் அப்படிதான் பாருங்க தாங்க செஞ்சது தப்புன்னு தெரியும் ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு என்னது முடியாது தே ஹாவ் அன் ஈகோ டு ரியலி கோ டு ஒன் தட் வாஸ் அஃபெக்டட் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் ஃபர் கிவ்னஸ் அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபரிடத்தில் போய் தங்களுடைய பாதிப்பு அவருடைய பாதிப்புக்கு தாங்கள் தான் காரணம் என்று மன்னிப்பு கேட்க முடியும் பட் தே வில் கோ டு அதர்ஸ் அண்ட் சே வாட் ஐவ் டன் இஸ் ராங் ஆனால் தாங்கள் செய்தது தவறு என்று தே வில் ஈவன் ப்ரே டு காட் அண்ட் சே லார்ட் வாட் ஐவ் டன் against that man is wrong and the manushanukku virodhamaai nan sendathu thavari endru solli jebipargal but the lord says okay you have told me now you go to that man and ask for forgiveness and avar solrar nee seiyiradhalam seri thaan nee poi vannu mannippu kelu these people they never asked when joseph revealed his identity yoseph thanudey adayalathai ange veli velipaduthi kaatrana even before them asking for forgiveness avargal mannippu ketpadarkku munbagave joseph was speaking peaceably unto them avargaladile samadhana marayile he was treating them with kindness avargale daivodu kuda avargale nadathina you know some people are like this only if they are come and ask for forgiveness then only i will forgive them sir irukanga vandu mannippu ketta da mannippen vandu enna pannana see we need to understand there is a difference between forgiving and conveying your forgiveness மன்னிக்கிறதுக்கும் உங்களுடைய மன்னிப்பை நீங்கள் தெரியப்படுத்துகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஃபர்கிவிங் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஹார்ட் அந்த மன்னிக்கிறது வந்து இருதயத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கா எவ்வளோ ஒருத்தன் என்னமோ பேசிட்டு எங்கேயோ போயிட்டான் அவன் பண்ணதையும் அவன் சொன்னதையும் செஞ்சதையும் என்ன பண்ணிடணும் குப்பையில் தூக்கி போட்டுருணும் அது வந்து நம்ம இருதயத்தில் என்ன பண்ணியாச்சு மன்னிச்சாச்சு அவன் ஒரு வேளை வந்து சாரிங்க அப்படி பேசிட்டேன் இப்படி பண்ணிட்டேன் நான் சொல்லிடலாம் நான் ஒன்றும் மன்னிச்சிட்டேம்மா அன்றைக்கே என்ன பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சிட்டேன் பட் தீஸ் பிரதர்ஸ் ஆஃப் ஜோசப் ஆனால் இந்த யோசிப்புடைய சகோதரர்கள் தே நெவர் செட் சாரி அவர்கள் ஒரு கால மன்னிப்பு கேட்க ஒன்லி தே வர் டாக்கிங் பிட்வீன் தெம் செல்ஸ் அண்ட் கன்ஃபர்சிங் தேர் சென்ஸ் டு ஈச் அதர் பேசிக்கொண்டார்கள் எப்படி புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதியிருக்கோ ஒருவருக்கு ஒருவர் கன்ஃபர்ஸ் யுவர் ஃபால்ஸ் ஒன் டு அனதர் உங்கள் தப்பிடங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிக்கையிட்டு So it's not that we should forgive only when people ask for forgiveness. Jananga mannippu kettal oli avangala mannikka. Jananga mannippa ketta da avangala mannikkanu nradhu? Illa. Ketta mannichitte nradhu avangalukku enna pannalam? Therivikkalam. 
So conveying your forgiveness is different, but forgiving them in your heart is different. So Joseph never waited for them to ask for forgiveness. But he was directly showing his kindness towards them. Praise the name of the living God. See, when somebody does something wrong to you, that hurted you. Remember, you are establishing a, a, an unseen connection with them. What kind of connection? Hatred connection. Grudge connection. It may not be seen with your eyes. You may not talk with them. You may not even see them. But that connection of grudge, it is established between you and them. You did not do anything to them. They have done something evil to you. That's the most connection. When you forgive someone in your heart, you cut the connection of grudge. Yes, if they come and ask for forgiveness, you forgive them. It's like what Jesus said. Luke chapter number 17 and verse number 3. He said, take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. Praise the name of the living God. So some people they take like this and said only if he repents I will forgive. But that same Jesus. What did Jesus mean to say? What did Jesus mean to no, he never did like that. So what Jesus spoke was, he's talking about conveying the forgiveness when somebody comes to you with a repentant heart. But in our heart, we should never hold grudge against anyone. That's how Joseph fought his battle. That's what Jesus fought his battle. Said, Father, forgive them for they know not what they are doing. Do you know when the brothers asked for forgiveness? After Jacob died, in Genesis chapter number 50, they sent messengers into Joseph in verse number 16. They sent after his father's died, the brothers of Joseph, they sent a messenger. He said, Thy father did command before he died, saying, Okay, I'll read verse number 17. So shall he say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin. For they did unto the evil, and now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. Appa yang mana? Al utte ane pi. Yang apa? Enna bunar eh? Ipdi? Solasunar. 
எத்தனை பேருக்கு வழங்குது இந்த வசனம் இது மனஸ்தாபத்தினால கேட்கறது இல்லை பயத்தினால கேட்கறது அப்பா பேரை கனெக்ஷன் பண்ணால் இவன் என்ன பண்ணிடுவான் நம்மள அடிக்காமல் விட்டுருவான் அண்ட் ஜோசப் ஹேர்ட் தட் and felt so sorry for them that he wept because they still did not believe him believe his sincerity inno avanude uttamatha avanga unarnda kollalengra nanaitha avan alugra yena kathar kudutha vaartha inno neraverunalla and his brother and also went and fell down before his face and they said behold we be thy servants avan sagodrarum poi avanukku munbaga thaala vilindhu idho naangalum kadimigal endargal joseph said fear not for am i in the place of god யோசிப்ப அவர்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் நான் தேவனா you thought evil against me நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் but god meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு நன்மையாக முடிய பண்ணினார் verse 21 fear not i will nourish you and your little ones and he comforted them and spake kindly unto them ஆதலால் பயப்படாதீர்கள் நான் உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும் பராமரிப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவர்களோட பட்சமாய் பேசி This was how Joseph fought his battle alone in his life. யோசேப் தன்னுடைய போராட்டத்தை தனியாக போராடி ஜெயித்தான். So when it comes to forgiveness நீங்கள் அந்த மன்னிப்பை பற்றி பேசுங்கள். When it comes to forgiving others மற்றவர்களை மன்னிக்க காரியம் வரும். We have to be like Joseph. நாம் யோசேப்பை போல இருக்க வேண்டும். In the midst of trial அந்த யோசோதனையின் மத்தியிலே And because of that the Lord was with him. அதனால் யோசேப்போட கர்த்தர் இருந்தார். The Lord prospered everything that he the lord gave him divine favor in the sight of men devunude manushude paarvile avanukku daya kedaikumbadi seidhar as the word of the lord came patrude vaarthe avanukku vanda padi nireveru malavum the word of the lord tried him avanude avanai vaarthude vaarthai podam ettu but when it comes to asking for forgiveness anal manippu kekka vanda nee with a repentant sincere heart manandirumbire irudhai thodu vanda podu we should not be like the brothers of joseph nam yosef pole sagodargalai pol irukka koodadu praise the name of the living god that scripture is in psalm number 105 and verse number 19 105 sangeetham 19th verse until that time that his word came the word of the lord tried him patrude vaarthai nirave மலவும் அவருடைய வசனம் அவரை குணமிட்டது so what god spoke to his great grandfather abram ஆபிரகாம் இடத்திலே சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி maybe joseph never knew what god spoke to his great grandfather அந்த தாத்தா கிட்ட சொன்னது வந்து யோசேப் அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் but he was playing a part in the great big plan of god அந்த தேவனுடைய பெருதான திட்டத்திலே தனக்குரிய ஒரு பங்கை அவன் அங்கே செய்தான் so sometimes we may not understand the big picture of god for our trials and tribulations nammudeya sodhanaikku nammudeya poraattathukku kashtathukku ulla periya pana adukku pinnaniyam innadhu endru nam ariyam but we must be always aware be aware that god has a big plan and a purpose behind every plan devan udaiya nokam or thittam adai kurithu dana kaaryam namakku irukirad endrai nam ariya vendum if you if you ignore that nam ariyamal thavirthoma naan will be destroyed in our battles nammude poraattathile nam alindhu povom but if we keep that god's plan and purpose before us namakku munbaga devan veithirukkira andha nokkathiyum thittathiyum nam gavanam kottamana want to know it adai ariya vendum and move towards it adarkku neraa nam payanikka we will come out victorious in our battles adil irundhe nam jayam petravargalai veliye varappu we may be alone in our battles nammude poraattathile nam thanithirukkalam but we won't be lonely in our battles anal or kaalam thanimiyaga nam irukkum because he that is promised is faithful yen endal namai alaitha devan avar unmai ullad yes said i am with you always even unto the end of the world ulagathil mudivirundha naan ungaludane kooda irukkiren said i will never leave you naan unnai vittu velaguvadum illai unnai kai viduvadum illai engra god bless you all in jesus name devan daamai ungal yavarai maasiravadipparaga